ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെട്ട ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങളുടെ നോമ്പിലെ ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ദാ രാവിലെ തന്നെ ഇസാൻ കുട്ടിനെ വിളിച്ചെണീപ്പിക്കുന്ന പണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ എണീക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇസാൻ കുട്ടിനെ വിളിക്കാറ് കാരണം ഇസാൻ കുട്ടിനെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പണി ഒന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇസാൻ കുട്ടിൻ്റെ പുറകെ നടക്കാൻ മാത്രമാണ് നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ദാ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് എണീക്കാനൊക്കെ നല്ല മടിയാണ് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം കൂടെ ആൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കളയും പക്ഷേ എഴുന്നേപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമോ എല്ലാം ക്രമം തെറ്റി പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എട്ട് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ചെഴുന്നേപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ആ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് കിടക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ താഴെ പോവുകയാണ് ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസാം കുട്ടിന് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കലാണ് അതെല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ബ്രഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളും കൂടി ബ്രഷ് ചെയ്താലാണ് ആൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ ഇസാം കുട്ടിന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്യണ പോലെയൊക്കെ കാണിച്ചാൽ ആൾ തനിയെ ബ്രഷ് ചെയ്തോളും അപ്പോൾ അതാ തനിയുള്ള ബ്രഷ് ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഇനി ഞാനും കൂടി ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് തനിയെ ബ്രഷ് ചെയ്താൽ ക്ലീൻ ആവില്ലല്ലോ എങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യവും തനിയെ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ദാ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മസാജ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കണം അപ്പോൾ മസാജ് ചെയ്യുന്നൊന്നും നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസി പ്രകാരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡ്രസ്സ് ഇല്ലാത്തതൊന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇസാം കുട്ടിൻ്റെ ബോഡിയിലും തലയിലും എല്ലാം എണ്ണ തേച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇസാം കുട്ടിനെ കളിക്കാനായിട്ട് വിടും ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇസാം കുട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറുക്കുണ്ടാക്കും പാവയ്ക്ക് രണ്ട് വയസ്സായെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുറുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഹെൽത്ത് മിക്സിൻ്റെ കുറുക്കാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്പോ പൊട്ടുമൊക്കെ കൊടുക്കണേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കുറുക്ക് കൊടുക്കാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് കുടിക്കുന്ന നാൾ വരെ കുടിക്കട്ടെ എന്ന് ഓർത്തു അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇസാം കുട്ടിനെ മസാജ് ചെയ്ത് അവൻ കളിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറുക്കുണ്ടാക്കി അത് തണുക്കാൻ വയ്ക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ഇസാം കുട്ടിനെ കുളിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ദാ ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വരുവാണ് സാധാരണ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്ന ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഡ്രസ്സൊന്നും അപ്പോൾ ഇടാറില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളത് ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് മിടുക്കനായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുവാണ് കുറുക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞങ്ങളുടെ കളിക്കുന്ന ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ അതാ ഒമ്പത് മണിയായി ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമെല്ലാം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോൾ കമൻസൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നേരം കമൻസ് നോക്കുവാണ് ഇതാ ഇസാം കുട്ടിനും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കമൻസൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയുള്ള കമൻസൊക്കെ ഇസാം കുട്ടിനാവും റിപ്ലൈ തരാം ഇവിടെ റേഞ്ച് കുറവാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ചും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും റേഞ്ച് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അയക്കാനും വളരെയധികം താമസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ അത്രയും കമൻസ് എനിക്കിപ്പോൾ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല എങ്കിലും ടൈം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ദാ ഇസാം കുട്ടിന് ഒരിടെ തിരുന്ന് ശീലമില്ല ആൾക്കങ്ങനെ അറിയില്ല കുറച്ച് നേരം അടുപ്പിച്ച് ഒരിടെ തിരിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇസാം കുട്ടിൻ്റെ കളിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും നോമ്പിൻ്റെ ടൈം ആയത് കാരണം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അധികം പണിയില്ല ഉച്ച കഴിഞ്ഞാണ് കൂടുതലും പണികളൊക്കെ വരാറുള്ളത് കിച്ചണിൽ അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള ടൈം കൂടുതലും 
പിന്നെ ഇസാങ്കുട്ടിൻ്റെ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ കണ്ടിട്ടോ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് വീഡിയോ കാണാം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കുറുക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കും പീനട്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാ പീനട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇസാങ്കുട്ടൻ ഡെയിലി കാണുന്നതാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് വീഡിയോ ഒരു ദിവസം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഉറക്കം വരില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയിരിക്കും വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എന്താ അത് വെച്ച് കാണുവാണ് ഇസാങ്കൂട്ടം നിലത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുന്നതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടയ്ക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആളെ എല്ലായിടത്തും നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കും പൊടിയെല്ലാം ഏത്തു പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുടച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ തുടച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വാവ എനിക്ക് പണി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ പീനട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് എല്ലാ റൂമിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തൊലി എല്ലാം എല്ലായിടത്തും പറന്ന് കിടക്കുവാണ് ഇനി എന്താണെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി അടിച്ചു വരാണ്ട് വേറെ രക്ഷയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇസാങ്കൂട്ടം വാപ്പിച്ചീനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാപ്പിച്ചീനെ കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അവന് പുറത്തിറങ്ങിയ മതിയാവുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് പലചരക്ക് കടയുണ്ട് സ്റ്റേഷനറി എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയിട്ടേ പിന്നെ ഇസാങ്കൂട്ടം തിരിച്ചു വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇസാങ്കൂട്ടം പോയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഐസ് കഴിക്കുവാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐസ് ആണ്ടോ നല്ല പാലും സേമിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ഇടാം കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇസാങ്കൂട്ടിൻ്റെ കളിയാണ് എത്ര കളിപ്പാട്ടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആൾക്ക് അടുക്കളയിലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മതിയിട്ടോ കളിക്കാനായിട്ട് അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇതിവിടുത്തെ ഉമ്മച്ചിയാണ് ഇപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഇസാങ്കുടിനെ കളിപ്പിക്കലും ഇസാങ്കുടിനെ കഴിപ്പിക്കലും കൊഞ്ചിക്കലും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഉമ്മച്ചിയുടെയും പണി ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇസാങ്കൂട്ടം കഴിക്കുന്നത് ഉണക്കമുന്തിരിയാണ് എന്ത് കൊടുത്താലും അത് കുറേശ്ശേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ശീലം ഇസാങ്കൂട്ടിനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറേശ്ശേ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉച്ചയായി ഇനി ഇസാങ്കൂട്ടിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഇറച്ചി പൊരിക്കുവാണ് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത് വറുത്തിട്ട് ഇസാങ്കൂട്ടിന് ഫുഡ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്ന് ഇരിപ്പുണ്ട് ഇസാങ്കൂട്ടിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഫുഡാണ് കേട്ടോ ചോറ് ഒട്ടും കഴിക്കില്ല മടിയാണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്കിൽ ഞാൻ സെൽഫായിട്ട് ഇസാങ്കൂട്ടിനെ ഫീഡ് ചെയ്യിക്കാറുണ്ട് ഏത് ഫുഡ് കൊടുത്താലും തനിയെ കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞ
അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇസാങ്കൂട്ടം ചെറുതായിട്ട് കുറേശ്ശെയൊക്കെ വാരിയൊക്കെ കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ ചോറ് ഭയങ്കര മടിയായത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറേശ്ശേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ളതൊക്കെ കഴിക്കും പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഉറങ്ങണം ഒരു മണിയായ പിന്നെ ഇസാം കൂട്ടിന് ഉറക്കം വരും കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്നിട്ട് ആട്ടിയാൽ പോലും ഇസാം കൂട്ടിന് ഉറങ്ങി പോവും അപ്പോൾ ഇസാം കൂട്ടിൻ്റെ തൊട്ടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസാം കൂട്ടം കളിക്കുന്ന ഊഞ്ഞാലി തന്നെ ഇരുത്തി കുറച്ച് നേരം ആട്ടലാണ് പതിവ് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ആട്ടുമ്പോൾ ഇസാം കൂട്ടിന് നന്നായിട്ട് ഉറക്കം വരും അപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ട് ബെഡിൽ കിടത്തും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫീഡിങ് നിർത്തിയ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതാ ഇസാം കൂട്ടിന് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിയും എണീക്കാനായിട്ട് ആ സമയത്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ദാ ഇസാം കൂട്ടിൻ്റെ ബോട്ടിൽസ് എല്ലാം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുവാണ് പകൽ മുഴുവൻ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഈ ബോട്ടിൽസിലാണ് കേട്ടോ ഇനിയുള്ള പണിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് കമൻസിനൊക്കെ റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം ഈ രാവിലെ കിട്ടുന്ന സമയവും ഉച്ചയ്ക്കും പിന്നെ രാത്രി ഇസാം കൂട്ടിന് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക്സൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനും നോക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം അതിൻ്റെ പണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ സമയം മൂന്ന് മണി പോലും ആയില്ല കേട്ടോ ഇസാം കൂട്ടിന് എണീറ്റിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഒരു മൂന്നര വരെയൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് എന്തോ നേരത്തെ എണീറ്റു ആൾ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഉറങ്ങി എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഓക്കെ ആവാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുവരെ എൻ്റെ കൈ തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ടാണെന്ന് ഇസാം കൂട്ടിനെ ഒന്ന് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം പിന്നെ നോമ്പിൻ്റെ പണികളൊക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ദാ ഇസാം കൂട്ടൻ ഓക്കെ ആയിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈവനിങ് ആയ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ടൈം ഇസാം കൂട്ടം വെളിയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിലും പകലത്തെ വെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിയിൽ ഇറക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ഈവനിങ് ടൈം മാത്രമാണ് ഇസാം കൂട്ടം വെളിയിൽ ഇറങ്ങാറുള്ളത് അതും ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇസാം കൂട്ടം വെളിയിൽ അങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് സമയമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ നോമ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെ തുടങ്ങാനായി അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണെങ്കിലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയുമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കട്ട്ലെറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ സമൂസയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇന്ന് കട്ട്ലെറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ കുക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മച്ചിയാണ് കേട്ടോ ചിക്കൻ കറിയും പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് പുറകെ നിന്നാലും മതിയാവും കട്ട്ലെറ്റ് മാത്രമാണ് എൻ്റെ വകയുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ചിക്കൻ കറി വെക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ദാ ഇസാം കൂട്ടിന് കുറുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈവനിങ്ങും കുറുക്കാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ശേഷം എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇസാം കൂട്ടിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇനി നമുക്ക് കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ചാനലായ മൊമ്മോസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ടോക്സിൽ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ട് നോക്കട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് കട്ട്ലെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഫ്താർ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം
ഇസാങ്കുട്ടിന് സമൂസ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മസാല കൊണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞ് സമൂസ ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉമ്മച്ച് പത്തിരിക്കുള്ള മാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം ഒപ്പം ഒപ്പം നടന്നാലാണ് പണി തീരുള്ളൂ ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം നാല് മണി നാലരയൊക്കെയായി ഇനി വേഗം വേഗം ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് ആറരയ്ക്ക് മുമ്പ് എല്ലാം റെഡി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇസാങ്കൂട്ടൻ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഹാളിൽ തന്നെ കളിയാണ് കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്നാക്സൊക്കെ കൊടുക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇസാങ്കൂട്ടിൻ്റെ കൊച്ച വരാൻ ടൈം ആയെന്ന് തോന്നുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിലും ഇസാങ്കൂട്ടിൻ്റെ കൊച്ചാക്ക് പണിയുണ്ട് ഇക്കാൻ്റെ അനിയൻ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കൊച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൊച്ചാരുടെ കൂടെ കളിച്ചോളും അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇസാങ്കൂട്ടം പാചകം ചെയ്യുന്ന കാണാനും ടേസ്റ്റ് നോക്കാനും ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഇസാങ്കൂട്ടം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി പത്തിരിയുടെ പണിയാണ് വേഗം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് പണിയും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇസാങ്കൂട്ടൻ്റെ ഈവനിങ് ടൈമിലെ കളിയുടെ സമയമാണ് ഇസാങ്കൂട്ടൻ്റെ കൊച്ചായും വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണയായി ഈവനിങ് ടൈമിൽ ഇസാങ്കൂട്ടൻ കൊച്ചായും ബാബായും ആയിട്ടാണ് കളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോമ്പായത് കൊണ്ട് പണിയൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നോമ്പില്ലാത്ത ദിവസമൊക്കെ ഞാനും കൂടെ കളിക്കാൻ കൂടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇസാങ്കൂട്ടിന് ചെറിയ ചെറിയ അല്ല കുറച്ച് വലിയ വണ്ടി ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ ടൈം വണ്ടിയിലാണ് ആൾക്ക് ഇഷ്ടം ഫുൾ ടൈം വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയിട്ട് വേണം കളിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇസാങ്കൂട്ടൻ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇസാങ്കൂട്ടിൻ്റെ മെയിൻ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചാക്കും ബാബാക്കും പണി കൊടുക്കൽ തന്നെയാണ് ബോൾ അങ്ങനെ മതിലിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് റോഡിലേക്കൊക്കെ എറിയുക അവരെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുക അത് തന്നെയാണ് പുള്ളിയുടെ മെയിൻ ഹോബി
അപ്പോൾ ആ നോമ്പ് തുറക്കാറായി ഇനി ജ്യൂസിൻ്റെ പണി കൂടിയ ബാക്കിയുള്ളൂ തരിക്കഞ്ഞി ഉമ്മച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാംഗോ ജ്യൂസാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇതാ ടൈമായിട്ട് കേട്ടോ എല്ലാവരും നോമ്പ് തുറക്കുവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാനുള്ളതാണ് പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയും കൂടെ തരിക്കഞ്ഞിയും അപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം മുകളിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇസാംകുട്ടൻ കളിക്കുന്ന ടൈമാണ് അവൻ്റെ ടെൻറ്റിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ബാൽക്കണിയിലിരിക്കും അവിടെയാണ് കുറച്ച് റേഞ്ച് ഉള്ളത് കുറച്ച് നേരം കമൻസിനൊക്കെ എളുപ്പമെന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാലും പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇസാംകുട്ടൻ്റെ കുസൃതിയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം ആൾ എപ്പോഴും കുസൃതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഒരു കണ്ണ് ഇസാംകുട്ടൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ നേരെ ആയിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി താഴെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇസാംകുട്ടിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് ഇനി നടപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം എട്ടേ മുക്കാലായി ഇസാംകുട്ടിന് ഫുഡ് കൊടുക്കുവാണ് രാത്രിയും ചോറ് തന്നെയാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് ചോറ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇസാംകുട്ടിന് ഒരു പത്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇസാംകുട്ടിന് ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളും കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളെ കിടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇസാംകുട്ടിന് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ശീലം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ രാവിലത്തെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും ബ്രഷ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇസാംകുട്ടിനും ബ്രഷ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ബ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇസാംകുട്ടൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുളിക്കും അതിന് ശേഷമാണ് കിടക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് മുകളിലത്തെ റൂമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉറങ്ങാനായിട്ട് രാത്രി വന്നാലും ഇസാംകുട്ടിന് ചെറിയ റൊട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലേക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഡെയിലി അവർ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് ഇസാംകുട്ടിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇസാംകുട്ടിൻ്റെ റൊട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഗുളിക വരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഗുളികയും എടുത്ത് എൻ്റെ വായിൽ വെച്ച് തന്നതിന് ശേഷം കൈയും കൂടെ കൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇസാംകുട്ടിന് തൃപ്തിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇസാംകുട്ടൻ തന്നെ കൊണ്ട് ഡെയിലി കൃത്യമായിട്ട് ഗുളികയും കഴിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഇസാംകുട്ടിനൊരു അരമണിക്കൂറോളം ബെഡിലൂടെ കിടന്ന് ഓടിയിട്ടാണ് ഉ
അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇത്രയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയണം അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ